Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo sobre como planejar a sua viagem para a Coreia do Sul. Bom, gente, eu acho que esse vai ser o último vídeo dessa série de vídeos aqui, onde eu falei pra vocês como planejar a viagem de vocês pra Coreia. Eu ensinei pra vocês passo a passo e dei todas as dicas de como eu fiz pra planejar a minha viagem. Então, são as dicas... É, inspiradas em como eu fiz e como deu certo pra mim E eu tentei explicar tudo da melhor forma possível Tudo de forma bem completa Bem mastigadinho mesmo pra vocês assim, Eu gostaria que tivesse tido esse tipo de vídeo Que eu tivesse encontrado esse tipo de vídeo quando eu tava viajando é, Eu não encontrei todas essas informações que eu dei pra vocês durante essa série Algumas eu aprendi Então espero que esteja ajudando vocês a planejar a viagem de vocês. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre coisas que você precisa saber antes de ir pra Coreia, coisas que você vai precisar lá na Coreia, coisas que vocês podem arranjar antes de ir, né, resolver antes de ir. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e quiser saber sobre outras coisas em relação a como planejar a viagem, eu vou deixar aqui no box de informações, uma playlist com todos os vídeos e também vou deixar aqui nos cards, porque eu já fiz vídeo falando sobre tudo desde documento, quanto tempo ficar, melhor época do ano para ir, passagem, hospedagem, é, como montar o roteiro, gente, tudo sobre dinheiro, enfim, tudo, tudo completo já tá nessa série, então é só assistir a playlist aí se jogar e planejar a viagem de vocês. Eu tentei anotar dúvidas que vocês tinham em relação a ao planejamento da viagem que vocês deixaram em comentários nos últimos vídeos é, de como planejar a viagem. E vou tentar responder aqui agora pra vocês e falar de coisas que vocês precisam é, lá, né, quando a gente vai estar tá lá. Então já vamos começar logo, eu vou falar sobre coisas que vocês precisam saber pra levar antes de sair daqui do Brasil pra ir pra Coreia. Tá, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, desodorante. Levem desodorante porque lá desodorante é muito caro. Sim, é caro porque eles quase não usam desodorante, é, os coreanos não, não têm odores, vamos dizer assim, então eles não usam. Então os produtos lá são um pouco mais caros, então é bom vocês já levarem daqui. Outra coisa importante de dizer é que a toalha lá é bem pequenininha, né? A gente tá acostumado a se secar depois de sair do banho com toalhas grandes e lá é deste tamanho, é tipo uma toalha de rosto. No meu Airbnb falava que tinha toalha. Ok, show, né? Mas eu cheguei lá, a toalha ela era menor. Então, o que eu fiz foi ir na Daiso e comprar toalha. Não era, não era cara, foram bem baratas. Eu não lembro agora o valor, mas não foram, não foram caras. Então, a gente comprou lá. Mas se você quiser já levar a sua toalha, se você tiver com espaço na mala, leva a toalha, porque provavelmente o lugar onde você vai ficar, a toalha vai ser pequena. E se isso é um problema pra você, leve toalha. Pra mim, era um problema. Então, eu... Eu comprei toalhas. <risos> Outra dica importante pra vocês. As comidas lá são muito apimentadas. Então você pode pensar, ah, eu vou comer comida barata, eu vou comprar um, um ramen, um ramen. E aí você vai lá comprar, né, o um miojo pra você comer. E ele é muito apimentado. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu estava comendo um ramen coreano. E aí, gente, foi, foi tenso. Apimentado. Então, se você tem muito problema com pimenta, leva uns miojos na mala, gente, e só vai, entendeu? Você já economiza ali um pouquinho na comida. Se o lugar que você tiver hospedado dá pra fazer, né? Se der pra fazer. Se não der, aí... aí não sei. <risos> Bom, o que mais a gente precisa saber pra poder levar? Uma coisa importante são os remédios, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer quando a gente tá em outro país. Então é bom a gente ficar precavido e já levar os nossos remédios. Quando eu digo remédios, eu tô falando desses remédios simples que a gente usa no dia a dia. Remédio pra dor de cabeça, pra gripe, cólica, dor no estômago, enfim. Essas coisas que podem acontecer a qualquer momento. E imagina só acontecer enquanto você estiver na Coreia. Não vai ser legal, não é mesmo? Então é bom já levar, porque a gente nunca sabe como é que vai ser lá. Imagina só você ter que ir na farmácia, ter que explicar pra pessoa o que, que você tá sentindo, tudo isso em coreano. Ou então os produtos vão estar tá todos com as embalagens em coreano. Então eu acho que é muito importante vocês já levarem esses remédios. Eu fiz assim, eu já levei. E é claro, lembrando que são remédios, como eu disse, esses remédios do dia a dia, pra sintomas normais. 
remédios que precisam de prescrição médica, vocês precisam levar uma autorização. Então, é bom pesquisar sobre isso, se você usa algum remédio de tarja preta, alguma coisa do tipo, que precisa de uma prescrição médica, veja com o seu médico uma autorização para você conseguir levar o remédio. Para poder levar esses remédios, você coloca numa sacolinha plástica, eu vou colocar aqui uma foto para vocês, colocam todos os remédios numa sacolinha plástica transparente, e aí é tranquilo, porque tem, tem que ser transparente, gente, porque eles precisam ver, né, qual é o remédio. Quando eu fui, não deu nenhum problema, não me pararam, eu levei é, alguns remédios é, na bolsa, tipo, pra dor de cabeça, gripe, essas coisas normais. E o resto dos remédios eu levei dentro da mala, com uma sacola transparente, então não teve nenhum problema. Outra coisa que eu sei que a gente se preocupa muito quando vai é em relação à tomada, né, voltagem, essas coisas. E a voltagem lá é 220, então, assim, se você tem é, produtos que são bivolts, você não precisa se preocupar. Todos os meus eram bivolts, então eu nem me preocupei com isso. Tipo, celular, computador, chapinha, essas coisas, tudo bivolt, então eu não tinha problema nenhum. É, e em relação à tomada mesmo... Ela é muito parecida com a tomada que a gente tinha antiga aqui no Brasil, aquela de dois pininhos, que a gente tem a maioria das coisas de carregar que a gente tem são ainda com dois pinos, né? É, tipo, do celular. Então, é muito parecida com a diferença que o buraco deles é um pouquinho maior. Então, assim, a sua tomada precisa ter a... a o pininho dela com uma espessura um pouquinho mais grossa, porque senão ela vai ficar, tipo, folgada. Dá pra você usar? Tá. Às vezes eu carregava meu celular diretamente na tomada e dava, só que, tipo, dependendo de como você colocar, pode dar mau contato. Então, assim, é bom não arriscar, gente. Assim que vocês chegarem no aeroporto, vocês já comprem é, uma tomada coreana, que aí você consegue carregar tudo. O que eu fiz, a minha dica pra vocês é, eu levei uma extensão com vários lugares pra colocar as coisas. Então, eu usava a tomada coreana que eu comprei, colocava na extensão e aí eu conseguia carregar tudo, computador, celular, tudo. Como eu falei pra vocês, eu comprei numa loja de conveniência assim que eu cheguei no aeroporto, não é caro, gente, foi, sei lá, eu acho que custou uns 5 mil ons, que seria tipo 5 dólares, então assim que você chegar, você já, já vai lá, já compra no próprio aeroporto, porque quando você chega em casa, é, você não precisa se preocupar em relação a isso pra conseguir carregar as suas coisas. Então, em relação à tomada, é isso. E antes de encerrar esse vídeo, já deixa o seu like, porque olha, eu precisei muito pra fazer essa série pra vocês, então se vocês estiverem gostando, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Enfim, pergunta que não quer calar, dá pra eu me comunicar só sabendo inglês? Ou eu preciso saber coreano? Olha, gente, fui para a Coreia sabendo, assim, o mínimo de coreano, tá? Eu sabia falar meu nome, me apresentar, sabia umas... Umas, algumas coisas, né, tipo, como perguntar preço e tal, e obviamente sabia ler, né, e escrever em coreano, mas eu não sabia falar coreano, eu me comuniquei quase 100% do tempo em inglês e eu consegui me comunicar tranquilamente, então se você sabe inglês, fica tranquilo, vai que muita gente lá fala inglês, por mais que não fale bem, dá pra entender, dá pra vocês se comunicarem, entendeu? Tipo, eu me comunicava assim, eu falava inglês, a pessoa tentava ajudar ali com o inglês que ela tinha e dava tudo certo. É óbvio que se você souber pelo menos ler em coreano, isso já ajuda muito. Isso me ajudava muito no metrô quando eu ia ler as estações. As estações também têm romanizadas, mas às vezes quando eu escutava falando o nome da estação e eu lia lá em coreano, já me ajudava. Então, se vocês souberem pelo menos ler, já dá uma ajuda. Entendeu? Então, assim, o alfabeto coreano é fácil de aprender, então, pra você aprender a ler em coreano é muito simples. Em uma semana vocês conseguem aprender, é tranquilo. Mas, assim, se você também não souber, não é uma coisa de outro mundo, com o inglês você consegue se virar sim. Bom, gente, a nossa série de como planejar a viagem pra Coreia vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês, que tenha ajudado vocês a planejar, tirar esse plano da cabeça de vocês colocar no papel para poder acontecer que é a viagem para a Coreia que eu tenho ajudado vocês a conseguir planejar tudo direitinho é, foram vídeos bem trabalhosos eu tive que pesquisar bastante e relembrar de coisas da minha viagem então 
é, pegar todas as informações e colocar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, do fundo do coração. Depois me digam se tá ajudando vocês é, a planejar a viagem de vocês, se esses vídeos ajudaram. Como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações a playlist com todos os vídeos dessa série. Se você tem algum amigo que tá querendo ir pra Coreia, já manda. Entendeu? A playlist para poder ajudar o seu amigo a realizar o sonho dele também. E se vocês tiverem ainda muitas dúvidas, eu posso fazer mais um vídeo para essa série que é respondendo a dúvida de vocês. Mas assim, gente, eu acho que já foi tudo, né? Eu acho que eu consegui falar tudo. Então é isso, gente. Continuem acompanhando aqui o canal. Ainda tem muitos vlogs da Coreia, tem vídeos especiais de lojas, de cafés. Como eu falei, vai ter vídeo ensinando a usar o aplicativo no metrô, como utilizar, como andar no metrô lá na Coreia. Então, assim, se inscrevam no canal pra vocês estarem por dentro de tudo isso. Ainda tem muito conteúdo da Coreia aqui pra vocês que eu gravei. Não esqueçam de dar um like e de se inscrever. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau!